Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Ich habe den Binger Mäuseturm bekommen. Vorab schon mal, um den hier schon mal auf die Karte zu bringen. Der soll noch erscheinen in der Modwerkstatt demnächst. Mehr äh, kann ich dazu auch nicht sagen. Ich habe keine genauen Infos. Also vielen lieben Dank schon mal dafür, dass ich den hier schon mal benutzen darf. Das ist sehr, sehr cool. Ähm, der Binger Mäuseturm ist ein ehemaliger Wehr- und Wachturm. Und er steht auf der Mäuseturminsel im Rhein vor dem Binger Stadtteil Bingerbrück. Das ist mal so die Ausgangslage. Ich hatte den nicht auf dem Schirm, wäre jetzt wahrscheinlich nicht von selbst auf die Idee gekommen, hier dieses Bauwerk hier irgendwie auf die Karte zu bringen. Aber dadurch, dass ich den schon mal vorab bekommen habe, hat sich auch einfach praktisch dieses Bastelthema automatisch ergeben. Ich habe mir dann also natürlich die ganze Ecke hier ein bisschen genauer angesehen, die nähere Umgebung, habe mal versucht, so grob hier diese Mäuseinsel darzustellen. Das seht ihr jetzt gerade über die Bühne gehen. Und anschließend schauen wir uns noch das Drumherum ein bisschen genauer an, denn da kann man sicherlich auch kulissenmäßig sich noch ein bisschen was herauspicken und sich ein bisschen an der Realität orientieren. Also erstmal Entstehung der Mäuseinsel, die sieht tatsächlich ungefähr so aus, ganz grob natürlich nachgestellt. Ich habe mir hier erstmal den Uferbereich so ein bisschen vorbereitet. Was mir nicht ganz klar ist, wie man dort eigentlich hinkommt, ehrlich gesagt. Ich habe den Eindruck, da gibt es dann schon irgendwie so eine Art Übergang, wo man vielleicht aber nur bei Niedrigwasser rüberkommt oder tatsächlich irgendwie da ja, mit einem kleinen Boot vielleicht übersetzen kann. Da, das konnte ich tatsächlich nicht so ganz herausfinden, aber man kann tatsächlich auf den Aufnahmen hier so einen Fußweg erkennen, der ungefähr hier so entlang läuft. Und da habe ich mich halt mal so grob dran orientiert. Ich habe dann hier noch so einen kleinen Steg eingebaut. Und auf der anderen Seite habe ich das dann ähnlich umgesetzt, sodass man hier halt theoretisch könnte man hier irgendwie rüber paddeln oder irgendwie so in der Richtung. So, der Mäuseturm selbst ist hier so ein bisschen freistehend. Das Ganze habe ich dann hier so mit, mit Felsen und Steinen ausgekleidet, diesen ganzen Uferbereich hier. Das ist mal die grobe Struktur. Bin da noch dran gegangen. Hier ein bisschen großzügiger. Habe hier Felsen verteilt. Felsen, Steine und so weiter. Ziemlich großzügig. Bin dann mit den Texturen hier nochmal drüber gegangen. Um das alles irgendwie ein bisschen stimmiger zu gestalten. Und habe dann auch direkt schon mal begonnen hier ein paar... Touristen und so weiter, Besucher zu verteilen. Und dann hier drüben auf der anderen Rheinseite. Da wird es auch nochmal relativ interessant. Ich dachte, da muss jetzt auf jeden Fall noch eine vernünftige Kulisse entstehen. Und der ganze Bereich ist ja eh gerade noch eher so im Aufbau bzw. unbebaut. Dort befindet sich tatsächlich die Burgruine Ehrenfels. Und die Burgruine Ehrenfels, die ist auch wirklich... Ja, sehr schön in so in, in Weinanbaugebiete eingebettet und das habe ich mir halt jetzt mal grob herausgepickt und zum Thema gemacht. Habe mir tatsächlich auch die Straßen und, oder, oder Wirtschaftswege, die hier so verlaufen, so ein bisschen angesehen und habe mich da so ein bisschen entlang gehangelt, habe versucht, das mit ein bisschen Wiedererkennungswert darzustellen. Und das ist jetzt hier gerade der Aufbau der Straßen, die man dort erkennen kann. Ich habe mir nur einen kleinen Bereich herausgepickt. In der Realität ist das hier ein relativ großes Gebiet ähm, an, an Weinbau. Rechts hätte man dann die nächste Ortschaft oder Stadt wäre dann Rüdesheim, die sich dort befindet. Da befindet sich tatsächlich auch eine Ortschaft bei mir mit einem Bahnhof. Ähm, wird aber mit, mit Rüdesheim an sich nichts zu tun haben. Aber ich denke, der Standort, der passt hier schon ganz gut. Auf Höhe Falkenthal lässt sich das alles ganz gut hier einbetten. Ich habe dann noch so ein bisschen hier mit der Infrastruktur weitergemacht und ne? habe einfach die Straßen noch ein, zwei Kilometer weiter hier hochgezogen und dann geschaut, ob ich die irgendwo sinnvoll verbinden kann. So, und dann zurück im eigentlichen Gebiet. Ungefähr an diesem Stadt Standort befindet sich eben die besagte Burgruine Ehrenfels. Und das, glaube ich, ergibt eine ganz nette Kombination. Also die kleines Gebiet an Weinbau plus Burgruine Ehrenfels und dann unten am Rhein eben diese Mäuseinsel mit dem Mäuseturm. 
Das sollte uns am Ende dieser Folge ein ganz nettes Szenario bescheren. Also sehen wir mal zu, dass wir die Burgruine hier irgendwie hinbekommen. Ich habe mir hier eine kleine ebene Fläche geschaffen. Ich habe relativ viel Pl äh, wenig Platz hier zum Basteln, aber das sollte schon irgendwie funktionieren. Zu genau dürfte es nicht vergleichen. Also ich habe das jetzt hier nicht eins zu eins um umgesetzt. Also wie gesagt, habe mich eher so grob dran orientiert. Also wir nehmen uns hier die ganzen Bauelemente von Ingo. Da gibt es ja diese schöne Burgruine, beziehungsweise von De Borg, glaube ich, ist die. Die gibt es einmal als Komplett-Set, habe ich auch schon irgendwo hingestellt. Und natürlich diese ganzen Bauelemente, die Mauern, die Türme und so weiter, gibt es eben auch baukastenmäßig, sodass man sich hier allerhand Bauwerke selbst zusammenbasteln kann. Burgruine, deswegen habe ich hier auch überall so diese kaputten Mauerelemente genommen. Hier noch einen Zugang geschaffen. Beziehungsweise einfach so einen Trümmerhaufen hingelegt. Und so etwas unterhalb der eigentlichen Burgruine auch nochmal so einen kleinen, wie nennt man das, einen Wehrgang. Hier auch nochmal so einen kaputten Turm mit eingebaut. Das ist dann praktisch die untere Ebene, so ein bisschen vielleicht auch das Fundament sozusagen. Okay, das ist einmal der Rohbau. Dann gehen wir hier noch mit ein paar Felsbrocken dran. Unterhalb verläuft eine Landstraße oder Bundesstraße, ich weiß es nicht. Und eben natürlich auch die Bahntrasse. Und das macht natürlich diesen ganzen Abschnitt auch ganz, ganz nett, denke ich, für Filmaufnahmen. Wir haben auf beiden Seiten ähm, eine Eisenbahnstrecke verlaufen und haben jetzt hier, sind gerade dabei, hier noch eine ordentliche Kulisse hinzuzaubern. Und ich denke, das dürfte dann am Ende tatsächlich ein paar nette, bewegte Bilder geben. Dann hier unterhalb nochmal so eine Art Stutzmauer, um das Ganze auch, um die Straße hier von den Weinbergen ein bisschen abzugrenzen. Hier ziehe ich mir auch so eine kleine Mauer hoch. Und so bekommen die Straßen, die hier überall verlegt wurden, schon mal so ein bisschen mehr Struktur. So, und hier führen wir das Ganze auch noch ein bisschen weiter fort. Und hier natürlich auch noch ganz nach oben. So, das wäre einmal erledigt. Dann gehen wir dran und gestalten die Weinberge. Hier habe ich eher geschaut, dass ich das möglichst schnell über die Bühne bekomme. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen dirty gebaut, könnte man sagen. Aber ich denke, für eine Kulisse wird er schon seinen Zweck erfüllen. Wartet mal ab, bis das hier alles gefüllt ist. Ich denke, dann sieht das alles ganz ordentlich aus. Ich habe auch zwischen den Reihen ein bisschen mehr Abstand gelassen, dass man da halt auch zum Ernten hinkommt. Und außerdem geht es dann einfach ein bisschen schneller über die Bühne. So, zack, 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 den ganzen Bereich großflächig ausgefüllt. Und um das Ganze dann auch einfach noch ein bisschen schneller über die Bühne zu bringen, weil ihr seht ja schon, das ist dann doch, wenn man so einen großen Bereich hat, immer relativ mühsam, bin ich hier nochmal zu der Methode mit den Texturen übergegangen und habe die restlichen Bereiche damit einfach aufgefüllt. Und so geht das natürlich super schnell. Muss ich hier und da nochmal dran gehen und ein bisschen Korrekturarbeiten durchführen mit den Texturen, die ich hier so ein bisschen die so ein bisschen übers Ziel hinaus geschossen sind. Aber im Großen und Ganzen, so kann man das schon darstellen. Also eine Mischung aus diesen Weingeschichten, äh, die man halt so ziehen kann, wie einen Zaun und den Rest einfach mit Texturen aufgefüllt. Und so kriegt man schon auch ein ganz stimmiges Gesamtbild hin. Okay, sieht man schon. Also der ganze Bereich ist im Wesentlichen schon aufgefüllt. Jetzt gehen wir hier nochmal praktisch mit dem Radiergummi drüber. Ich 
Forsten ein wenig auf. Hier im oberen Bereich, so am, am Waldrand. Und hier drüben genauso. Okay, und dann sind wir schon ein gutes Stück weiter gekommen. Unterhalb der Burg und rund um die Burg herum werden auch noch ein paar Gebüsche verteilt. Alles ein bisschen zugewuchert hier. Und natürlich werden hier auch noch mal ein paar Gräser aufgepinselt. Den Bahndamm nehmen wir bei der Gelegenheit auch direkt mit. Sowie den Uferbereich. So, dann einmal kurz der Kontrollblick. Das sieht schon mal gar nicht so verkehrt aus, wie ich finde. Wir gehen nochmal zurück Richtung Mäuseturm. Da kommt praktisch hier auch nochmal so eine kleine Verbindungsstraße zum Ufer runter. Und auch hier schnappen wir uns wieder so eine kleine Plattform und einen Bootsanleger und dort könnte man dann eben theoretisch übersetzen. So, nochmal kurz ein bisschen umgebaut. Und so wird man schon irgendwie auf diese Insel rüberkommen, denke ich, wenn man denn will. Zur Not schwimmt man halt, ist ja nicht weit. Okay, hier auch nochmal so ein bisschen Dekoarbeit, ein paar Steine und Felsen und so weiter verteilt. Auf der Mäuseturminsel. Und Bäume dürfen natürlich auch nicht fehlen. Aber hier eher ein bisschen zurückhaltender. Also ist eher relativ offenes Gelände sozusagen. Okay, dann sind wir eigentlich schon fast fertig. Ja, ein bisschen was fehlt aber noch. Da muss man noch mal ein bisschen nacharbeiten. Hier zum Beispiel im Bereich der Landstraße und des Bahndammes. Habe ich hier nochmal, bin ich nochmal mit der Leitplanke komplett durchgegangen. Und habe auf die Art und Weise auch die Bundesstraße, wir nennen es einfach mal Bundesstraße, hier von dem Fahrradweg abgetrennt. Und hier sieht man auch schon im Hintergrund den nächsten Bauabschnitt, um den werden wir uns auch direkt schon in der nächsten Folge kümmern. Da wird die nächste Ortschaft entstehen. So, auch hier wird noch ein bisschen aufgeräumt. Dann hier in dem Bereich haben wir eine Weiche liegen, deswegen setzen wir da noch ein paar Oberleitungsmasten, Rohrausleger. Da fehlt auch noch einer Abspanngewichte dazu gehängt. Und auch auf dieser Seite der Straße bzw. des Bahndammes werden nochmal hier und da ein paar Leitplanken ergänzt. Das ist übrigens auch die, die Landstraße nebenbei bemerkt aus dem äh, Roads and Trumps Project Mod Paket. Da sind nämlich die Leitpfosten mit dabei. So, bringen wir das Ganze hier noch ein bisschen mehr in Form. Da ist eine kleine Lücke entstanden. Füllen wir einfach hier mit so ein paar Felsen auf. Gehen hier nochmal überall mit den Gräsern so ein bisschen drüber. Den Bahn da nehmen wir auch noch mit. Dann hier haben wir noch so ein bisschen freie Fläche, die noch begrast wird. Und nochmal eine Leitplanke. Und auch hier nochmal über die ganze Länge hier der Straße folgend. Direkt bis zur nächsten Ortschaft, wo dann eben, wie gesagt, der nächste Bauabschnitt beginnen wird. Wir bleiben also dann auch für erstmal eine weitere Folge am Rhein. Gut, letzte kleine... 
Baumaßnahmen hier nochmal irgendwie, ich konnte da so ein bisschen Beleuchtung erkennen, der ist wahrscheinlich angestrahlt bei Nacht, nehme ich mal an. Weitere Felsen werden hier nochmal ein bisschen ergänzt. Und dann haben wir das soweit auch über die Bühne gebracht, der Mäuseturm bei Falkenthal. Ich denke, damit haben wir eine ganz ordentliche Kulisse für unsere geliebte Eisenbahn geschaffen. Wir blicken mal ein bisschen drauf auf das bunte Treiben hier zwischen Falkenthal und dort drüben auf der anderen Seite Burg, Ruine, Ehrenfels. U96, Museumsschifffahrt ist auch unterwegs. Auch die Bundesstraße ist befahren, also auch da habe ich so eine kleine LKW-Linie drauf gesetzt und da dürften wir jetzt ein bisschen was Nettes zu sehen bekommen. Einmal der Blick auf den Mäuseturm an sich, sehr schön ausgestaltet, muss man sagen. Wunderschönes Modell, tolle Texturen, gefällt mir ausgesprochen gut. Und ich denke, Standortwahl passt auch. Oh ja, genau, wurde sicher auch gewünscht, neulich mal in den Kommentaren, äh, kommt jetzt mit starker Verzögerung hier erst auf die Linie ein Interregio von einer Orientroten 103 gezogen, passiert hier gerade die Burgruine. Nett anzusehen. Auf der anderen Seite haben wir auch ein bisschen Bahnverkehr, da kommt gerade ein Railjet vorbei. Und das ist also wirklich eine schöne Ergänzung, finde ich, für das ganze Gesamtbild hier. Weil da gibt es ja auch, abgesehen von dem Mäuseturm, noch einiges zu sehen. Ist ja einiges entstanden hier. Wirklich eine schöne Ecke geworden. Und das ist jetzt so ein bisschen das Sahnehäubchen hier noch. Generell muss man auch sagen, also es, es gibt ja mehr so kleinere Rheininseln, auch mit verschiedenen Bauwerken, mit irgendwelchen Festung, alten Festungsanlagen und so ein Zeug. Also ein bisschen was von, dem, von, von solchen Themen habe ich schon noch auf dem Schirm. Noch nichts Konkretes, aber ich möchte da schon noch ein, zwei äh, solche Bauwerke hier mit einbauen im Verlauf der, dieses Rheinbauabschnittes. Einen kleinen Parkplatz habe ich noch dazugestellt, wie man sehen kann, und Autos hingeparkt. Und da befindet sich auch ein Besuchermagnet, den ich damit eingebaut habe. Und dadurch schauen hier tatsächlich auch ab und zu mal ein paar Leute vorbei. Eine Bushaltestelle wäre wahrscheinlich noch eine ganz gute Idee gewesen. Das fällt mir jetzt erst auf, leider. Ansonsten, also einfach, finde ich, eine ordentliche Kulisse hier. Man hat die Bundesstraße unterhalb, wo immer wieder ein paar Autos durch die Gegend fahren und dahinter der etwas erhöht liegende Bahndamm hier mit den rollenden Zügen. Ja, und ich finde, das macht sich schon ganz gut. Schön ein bisschen Eisenbahnbetrieb hier mit, mit anzusehen. Sandwich wurde sich auch gewünscht. Sandwich im Regionalverkehr, diesmal allerdings ohne Doppelstock, sondern einfach nur mit den, ich glaube es sind N-Wagen. Und einmal hier noch der Blick auf der anderen Seite. Sehr schön, Eisenbahnverkehr auf beiden Seiten des Rheines. Im Vordergrund der ICE, im Hintergrund rollt der Güterverkehr. Und so wäre auch der, der langfristige Plan, dass wir halt tatsächlich den Güterverkehr weitestgehend auf, eine, auf der einen Rheinseite rollen lassen, also dort drüben wahrscheinlich, genauso wie es jetzt gerade zu sehen war. Und das Ganze halt noch ergänzt durch Regionalverkehr und vielleicht den einen oder anderen Umleiterzug, aber dass wir das mal so grob strukturiert haben. Nur auf der einen Seite rollt größtenteils der Fernverkehr und eben nur Personenverkehr und ganz, ganz wenig Güterverkehr und auf der anderen Seite ist es halt eher andersrum. Ich denke, das ist eine ganz sinnvolle Aufteilung. So, der kommt auch schon wieder zurück. Die Strecke ist natürlich noch nicht allzu lang, deswegen sehen wir den jetzt schon wieder. Und hier schon mal so als ganz kleiner Ausblick. Name ist noch Work in 
Arbeitstitel Work in Progress. Ich glaube, ich nenne das dann einfach Rödesheim. Das wird da irgendwie, können wir das auch noch so ein bisschen mit aufgreifen. Aber wird kein Nachbau. Das ist hier komplett Freestyle in der Entstehung gerade die nächste Ortschaft. Kleiner Bahnhof, drei Gleise. Und wird auch nur vom, vom Regionalverkehr bedient. Fernverkehr, sofern vorhanden, der ein oder andere Zug wird auf jeden Fall hier auch unterwegs sein, äh, der wird halt durchfahren. Gut. Dann haben wir hier nochmal einen, sagen wir mal, etwas abgekürzten Eurocity, der hier seine Runde dreht. So ähnlich zumindest, also jetzt nicht mit der goldenen 101, aber so ähnlich habe ich da auch einige Bilder von den Rennstrecken gesehen. Sehr schön. Und auf dieser Seite des Rheines nebenbei bemerkt, habe ich jetzt mal HV-Signale aufgestellt. So, der nächste Nahverkehrszug macht sich auf die Reise. Bunt gemischt. Oh, da ist mein Fehler unterlaufen. Habt ihr gesehen? Steuerwagen mittendrin. Wird gleich korrigiert. Keine Sorge. mit dem Mäuseturm im Vordergrund und das Rheintal im Hintergrund, der weitere Verlauf dort hinten, das müsste äh, Bacharach ist es, genau. Ja und hier nochmal so ein bisschen äh, ja, U-Boots-Perspektive, ich habe mich hier einfach nochmal dran gehängt, damit wir die Perspektive vom Gewässer aus auch nochmal so ein bisschen mit dabei haben, ich habe mich hier mal auf den Turm dazu gestellt getaucht werden darf hier selbstverständlich nicht. Und wir haben auch keine Ahne an Bord. Also kommt nicht auf dumme Gedanken. Könnten wir vielleicht schon eine Kursberechnung auf den... Ne, lassen wir. Ist ein anderes Thema. Aber trotzdem toll, diese U-Boote, muss man sagen. Ne? Wer, wer, nicht, wer die noch gar nicht kennt, die gibt es in der Mordwerkstatt. Ganzes Paket mit drei verschiedenen Bootstypen, unter anderem eben hier ein 7C-Boot. Und in dem Fall tatsächlich U96. Auch schön detailliert gemacht. Sogar hier dieses torpedo verlade hinterm Turm. Tauchbunker. Schon cool. So, dann hier mal so ein bisschen die Draufsicht. Übrigens, mir hat ja nebenbei bemerkt, auch jemand in die Kommentare geschrieben, dass man diese Fähre wohl auch irgendwie dazu bringen kann, dass die quasi mit der Rampe voraus ähm, ja, an, andockt. Mit, mit irgendeinem speziellen Hafen. Ich habe jetzt einige Häfen durchprobiert, habe auch dieses Paket von Ingo, aber das ist mir noch nicht gelungen. Also die Fähre, egal wie ich es mache, welche Station, welchen Hafen ich benutze, die Fähre fährt praktisch immer mit der Seite an die Anlegestelle. Also wenn es da tatsächlich eine Möglichkeit gibt, eine Lösung, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das wäre noch so die, das Sahnehäubchen, wenn diese kleine Fähre tatsächlich frontal anhalten würde, wenn ihr wisst, was ich meine. Das wäre schon cool. Na gut, ansonsten hier nochmal kleine Perspektive auf das zurückliegende Rheintal. Und hier haben wir halt auch einfach alles irgendwie im Blick. Ne? Die, die Schiffe, der Schiffsverkehr, Binnenschifffahrt. Eisenbahn auf beiden Seiten des Rheines, bisschen ein paar Autos, LKWs und so weiter fahren durch die Gegend. Ah, gefällt mir schon ganz gut. Das hat sich wirklich schön entwickelt. Und auch einfach ein schönes Thema mit diesem Mäuseturm und der Burgruine, was sich einfach jetzt dadurch ergeben hat, dass ich diesen Mäuseturm be bekommen habe. Sonst hätte ich hier irgendwas komplett anderes gebaut. Also auch cool, wenn sich auf die Art und Weise einfach ein komplettes Bastelthema und ein kompletter Bauabschnitt ergibt. Hat Spaß gemacht, das hier zu bauen. Coole Sache. Na schön, hier habt ihr schon einen kleinen Ausblick auf das, wie es weitergehen wird, auf den nächsten Bauabschnitt für den Moment. Soll es das aber gewesen sein, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.